El día de hoy aprenderemos a cómo hacer una hermosa flor blanca con material reciclado. Para hacer esta manualidad necesitamos dos rollos de papel higiénico, pintura blanca, pintura verde, un pincel pequeño, tijeras, una regla, un lápiz, un palito de madera largo, fomi adiamantado o amarillo, una tapa o un molde circular que sea pequeño, piedras decorativas y un pequeño vasito o recipiente. También necesitaremos silicón líquido o pegamento, unas pincitas, agua para limpiar los pinceles y diamantina blanca, eso es opcional. Bien, estos son todos los materiales que utilizaré. Ya que los tenemos, vamos a hacerlos a un lado y vamos a comenzar con los rollos de papel higiénico. Lo primero que vamos a hacer es aplanar los dos rollos de papel higiénico que queden bien planos y vamos a empezar a hacer marcas de un centímetro de los dos lados del rollo así como se ve en el video. Si quieres que los pétalos de tu flor sean un poco más gruesos, puedes hacer este paso de 1.5 centímetros o hasta 2 centímetros. Yo decidí hacerlo de 1 centímetro porque se ve más delgada y bonita. Listo, aquí ya terminé de marcar cada centímetro de un lado. Ahora voy a empezar a marcar del otro lado. Ya que esté marcado cada centímetro, vamos a comenzar a unir los puntos. Esto ayudará para poder guiarnos a la hora de cortar. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con el otro rollo de papel higiénico. Y vamos a empezar a recortar. De cada rollo de papel higiénico te saldrán aproximadamente entre 8 y 10 círculos. Dependiendo del tamaño de tu rollo y dependiendo de los centímetros que me diste. Como yo lo hice de un centímetro me salieron 10 circulitos de cada rollo. Listo, ya nos quedaron muchos circulitos muy padres y ahora vamos a comenzar con lo más divertido. Vamos a empezar a separar nueve circulitos y vamos a comenzar a pintarlos de color blanco. Vamos a pintarlos por dentro y por fuera cuidando de pintar muy bien los bordes sin dejar ningún espacio de otro color. En este paso echa a volar tu imaginación y utiliza el color que más te agrade. Yo elegí blanco porque es un color neutro, elegante y bonito, pero tú puedes elegir un color rosa, amarillo, azul, morado o cualquier color que tengas en casa. Recuerda, puedes dejar secar y dar dos o tres capas para un mejor acabado y que quede un color más bonito e intenso. Ya que tienes tus nueve círculos de color blanco, vamos a continuar con la pintura verde. Lo primero que tienes que hacer es enjuagar tu pincel en el agua y quitar el exceso de agua y pintura con una servilleta o un trapo. Y ahora sí, comienza a pintar tres círculos de color verde. Va a ser el mismo procedimiento que con los blancos, vamos a pintar por dentro, por fuera 
y pintar bien los bordes sin dejar ningún espacio en color café. Ahora vamos a continuar con el palito de madera que va a ser el tallo de nuestra flor. Este también va a ser en un color verde. Recuerda que tienes que cubrir con periódico la superficie en la que estás trabajando para no manchar. Bien, ya que dejamos secar nuestro material, vamos a reservar 6 o 5 círculos blancos que van a ser los pétalos grandes de nuestra flor. Y tres de esos círculos blancos los vamos a comenzar a cortar por la mitad. Después de recortar los tres círculos a la mitad, nos quedarán seis tiras como estas. Todas estas tiras las doblaremos a la mitad y pegaremos en el interior de cada círculo blanco, así como se ve en el video. Solo agrega una pequeña gota de pegamento para que se pueda adherir bien. Y te quede un pétalo doble como este. Si ya llegaste hasta aquí, escríbeme en los comentarios de qué color harías esta flor y para qué ocasión especial la utilizarías. Aquí en este paso podemos utilizar las pinzas para poder mantener las piezas firmes y que puedan pegar bien durante el secado. Continúa con este procedimiento con todos los círculos blancos para crear los pétalos dobles. Lo puedes hacer de 5 o 6 pétalos. Haz el mismo procedimiento con los círculos verdes que serán las hojitas de nuestra flor ahora en nuestro pomi o goma eva vamos a marcar círculos pequeños con la tapa o el molde circular lo puedes marcar con un lápiz o lo puedes marcar solo aplastando bien bien sobre el pomi y vamos a hacer dos círculos Trata de hacer un corte seguido para que el círculo quede perfecto y no queden los bordes chuecos o mal recortados. Bien, ya tenemos todas las piezas para nuestra flor. Tenemos dos círculos de foamy, los 5 o 6 pétalos blancos, las dos hojitas verdes y el palito de madera que será el tallo. Ahora vamos a retirar cada una de las pinzas que estaban sosteniendo los pétalos y las hojas. El paso siguiente es darle forma a los pétalos y a las hojas. Lo que vamos a hacer es tomar uno de los pétalos de las orillas y vamos a empujar hacia adentro para así darle una forma más bonita y más ancha. Toma uno de los círculos de foamy y ve acomodando los pétalos blancos para formar nuestra flor. Recuerda agregar un poco de pegamento entre cada uno de los pétalos para que quede mejor adherida. 
y trata que los pétalos queden bien centrados. Ahora toma el palo de madera y pégalo entre dos pétalos. Recuerda poner una pincita entre los dos pétalos y el palo para que se pegue bien mientras se seca. Ahora las piezas verdes las vamos a tomar de las orillas, vamos a empujar hacia adentro y vamos a doblar un poco las puntas para darle una forma de hoja. Ya que quedó la forma deseada de tu hojita, vamos a aplicar un poco de pegamento y vamos a adherirlo a cada lado del palo. Utiliza las pinzas para sostener y que quede bien fijo. Ya que tengas tu flor bien seca, remueve las pincitas y prosigue a pegar el segundo círculo de fondo. Trata de que quede bien centrado. Recuerda que tienes que esperar a que se seque el pegamento, si no al momento de levantarla te va a pasar como a mí. Ya casi se me caía y se despegaba. <risa> Ahora trae tu vasito con piedritas decorativas y encaja tu flor dentro. Y listo, ya tienes una hermosa flor que puedes utilizar como centro de mesa, decoración en tu casa o para el regalo del día de las madres. Es un grandioso detalle porque está hecho con tus manos y con mucho amor. Recuerda, si te gustó esta manualidad, si te gustó el video déjame un comentario, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. ¡Hasta luego!